Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertemuan keempat Bab kedua Kitab Tauhid Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Babu fadlit tauhid Wa ma yukaffiru minal dhunub Bab keutamaan bertauhid Wa ma yukaffiru minal dhunub Dan apa-apa dari tauhid tersebut yang bisa Menutupi dosa-dosa atau menggugurkan dosa-dosa Jadi setelah disampaikan bahwasanya kita wajib bertauhid Maka di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyampaikan bab keutamaan bertauhid Karena terkadang orang itu bekerja Mengerjakan kewajiban dia Dia sudah tahu itu wajib dia kerjakan Dan dia akan semakin Bersemangat lagi <tuh> Ketika Yang memberikan dia tugas Memberikan dia kewajiban itu juga Memberitahu Ini fadilahnya Ini keutamaannya Ini keuntungannya Ini yang bakal kamu dapatkan Seperti ini, seperti ini Orang bekerja seperti itu Ini nanti kamu akan dapat seperti ini Seperti ini Sehingga dia menjadi bersemangat mengerjakan tugas tersebut Nah tugas kita bertauhid Dan kalau kita tidak tahu Fadilah keutamaan Hakikat mentauhidkan Allah itu tak, Itu seperti apa Hasilnya keuntungannya seperti apa Kebanyakan orang itu Tidak begitu Obsesinya tinggi Tidak memikirkan, tidak mementingkan kewajiban tersebut Alias formalitas begitu saja Sehingga itu rawan untuk terjatuh Terpleset Kepada pelanggaran-pelanggaran Nah Di dalam Bab yang kedua ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Menyampaikan lima dalil Yang menunjukkan akan fadilah Keutamaan, keuntungan mentawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Keuntungannya, fadilahnya, keutamanya sangat besar Dan firman Allah ta'ala Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk orang yang beriman kemudian tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman dengan kesyirikan maka balasannya keuntungannya apa ini Allah taala menyampaikan keuntungannya ulaika Maka mereka itulah hum bagi mereka Alias ini bakal mereka dapatkan jadi milik mereka Apa yang bakal jadi milik mereka? Al-amnu keamanan Wahum muhtadun Dan mereka dapat petunjuk Apa maksudnya ayat ini? Jadi orang yang bertauhid, beriman Tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan Dengan kedoliman Karena syirik itu dolim Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Hasilnya, keuntungannya, keutamaannya Dapat keamanan di dunia dan akhirat Petunjuk di dunia dan akhirat Apa maksudnya ini? Di dunia kita butuh aman Aman dari apa? Aman dari fitnah 
syubhat aman dari fitnah syahwat aman dari fitnah syubhat yang merusak ilmu dan iman syahwat yang bisa membuat orang itu melenceng ikuti syahwatnya hawa nafsunya jadi kalau orang itu aman dari dua penyakit ini dia selamat di dunia dan kalau selamat di dunia di akhirat pun selamat aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala wa muhtadu dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Petunjuk di dunia Dan petunjuk di akhirat Di dunia kita butuh Petunjuk untuk bisa beramal soleh Untuk bisa Mengerjakan ketaatan, kewajiban-kewajiban Dan yang sunnah-sunnah Betapa kita sudah tahu Banyak sunnah-sunnah menghafal Quran itu Perkara yang indah Tapi berapa banyak di antara kita Yang bisa menghafal Quran Sudah tahu berbahasa Arab Bisa berbahasa Arab itu sebuah keutamaan. Tapi berapa di antara kita yang beragama Islam yang bisa berbahasa Arab? Menunjukkan untuk bisa beramal soleh butuh petunjuk, hidayah. Kemudian dari Allah Ta'ala dan di akhirat pun butuh petunjuk, kemudahan. Dari Allah Ta'ala untuk selamat dari api neraka masuk ke dalam surganya. Inilah keutamaan yang bakal didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia mau mentauhidkan Allah taala dan tidak mencampurinya dengan kotoran-kotoran kesyirikan, kedzaliman-kedzaliman. Maka dia akan mendapatkan keamanan, kepastian masuk ke dalam surganya Allah taala. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh